Something in a sound. Don't act so special. What I do is not for you. Forget about it. You made this mess up. Now get your door. Don't you ignore. Gu Yuntie. 我居然睡了我的顶头上司，因为身价的豪门掌权人。顾云婷向来对接近她的女人手段狠毒，要是她知道我和她上了床，我肯定死定了小雪，立刻把这个简历上的女人的信息全给我查出来。是，顾总。这要怀孕了。顾云婷是顾氏集团唯一的继承人，他们豪门一向就瞧不起我们这种普通人的。要是被他知道我怀了他的孩子，他肯定会让我堕胎的。为了安全起见，还是辞职跑路吧。喂，小小，姨娘，我的手链戴腻了。哎，你这条手链还挺别致的，送我呗。啊、嗯，行啊，你随便拿吧。对了，我工作还没有找到，这个月的房租你帮我交了呗。好，你交给我了。请问您找谁？请问您找谁？你是林潇潇吗？六月二十五号那天晚上，在朗廷会所和我上床的人是不是你？潇潇，依年，你夜不归宿去哪了呀？我让你打印的简历呢？啊对不起啊，潇潇，我们昨天公司聚会，我喝多了，就在朗廷睡了一觉，可能就把你的简历丢那儿了。看来那晚怡宁和顾云婷上床了，她踩了什么狗屎运啊，居然能睡到这种级别的顶级富豪。不过江怡宁一向自视清高，那晚逃了，说明不想和顾云婷有牵扯。我正好顶替她，飞上枝头变凤凰。是，是我顾总。我那天晚上酒喝多了，这么快就承认了。那你那天为什么要离开？我是第一次，我又不认识你，所以害怕的逃了。这条手链。小徐，安排他住进真园。姨娘，下班后一起吃个饭吧。嗯，不用了，谢谢，我还有事。我都约你好几次了，你每次都拒绝，也太不给面子了。我真的有事啊，江一宁，别给脸不要脸，妆也不化，口风也不吐，一点女人味儿都没有，穿的还是那种满大街地摊货，土气又穷气。要不是你有一个高学历，除了我这种高质量男性，还有谁要你？谁稀罕？而且我有未婚夫，我未婚夫的质量那可比你高多了，长得也比你帅，家世也比你好。一个实习秘书，别拿什么未婚夫搪塞我。给我得了。故事员工守则明确规定，上班时间不允许谈恋爱。你在工作时间约我，违反了规定。再说了，实习生怎么了？你的文件哪一个不是我给你处理的？瞧不起实习生，那我不干。我顾氏一向是能者居之。啊，顾顾总啊！啊，糟了，顾云
群一般布兰秘书部的，该不是发现我了吧？顾,顾总，你主意打得不错，让实习生替你工作。还附带职场骚扰，我顾氏不需要你这种烂人，滚！顾顾顾总，求求你，被顾氏辞退之后，任何企业都不会接受我了。顾总，饶了我吧，顾总！林强，别再求了，再求就是找死了。顾总，饶了我吧，顾总！你跟我来一趟。啊！糟了，他不会是知道那晚的事情？要把我大卸八块吧！你藏的挺深啊，嗯？顾总，我知道错了，只要您放过我，我立马辞职，滚得远远的。辞职？秘书转正之后？月薪两万，不要了。转正？嗯，那您刚才说的藏的挺好的，是？你伶牙俐齿的能力啊！对了，你刚才说让我放过你是吗？我还以为顾总发现我了，让我和林强一起滚蛋呢。我一向赏罚分明，你没有错。不过我不喜欢勉强别人。你要是想走，月薪。顾总在工作上倒也像是个好上司，生孩子是笔大开销。要不我存点钱再跑路？你嘀嘀咕咕什么呢？啊，我我愿意转正，谢谢顾总的赏识。主意改的倒是挺快的。嗯，我为了钱嘛，我这个人可缺钱了。你这一个月两万，能买好多包包，还有首饰呢。贪小便宜啊！我的规矩你应该知道吧？我挑你当我的生活秘书是为了生活秘书，别想歪，只是让你分担小徐的工作而已。哎呀，我当然不会多想啦！像我这么土不拉几，还有未婚夫的人，绝对不会像小顾总的。哎，对了，徐特助，你帮我把箱子搬下去吧。金牌秘书成了个搬箱子的。希望顾总赶紧调到满意的生活秘书。好。啊，笑笑，我今天转正要涨薪了，咱们出去庆祝一下。算了，千万不能让江一林认出许特助。哎，许特助。哎，许特助。这里灰尘大，容易过敏，要不把口罩戴上吧。谢谢林小姐。嗯，哎，等等，把这个也带下去。去吧。还是林小姐穿的这么低俗，顾总是怎么看上她的夏夏，走，我们吃火锅去。哎，我今天去不了了，我新交男朋友，要不让他家里去。哎，不是，你什么时候交男朋友啊？哎呀，我司机在楼下等我，改天空再和你说。哎，夏夏，夏夏，四个八，这车牌还挺有钱的。这个地摊货怎么配得上我？只有这一克拉的钻石才符合我的身份。我要抓紧时间拿下奎蒂，那么假的也会变成真的。你的手链呢？你说的。是那个石头心形手链吗？那就一起探货，有人垃圾桶啊。嗯
，云平、啊，这是你送我的手链，难道你不喜欢吗？明明那天晚上你都害怕的逃走了，怎么现在变得这么放荡？林潇潇，那天晚上真的是你吗？是我，我是因为爱你所以才。既然你不喜欢我，我离开便是。你别胡思乱想，去休息吧。等一下。我记得那天晚上，我看到你后背有一个云朵胎记，给我看看。我今天不方便。不方便。怎么回事？把胎记不好看，我去做了激光手术。你试试，过段时间才会好。知道了。去休息。你给我过来一下。啊、呃，好的，顾总。这份策划案你经手过，重新梳理一下。啊，顾总，这个我早就做好了。你这样那么忍干嘛？过来说。顾总，你请看。我们这次策划案的重点呢，是将故事第一百栋大楼的 CBD 与商圈的联合打造。哎，顾总，顾总，顾总，我头发刮住了，你帮一下我。哎哎，顾总，会议马上就要开始。啊，我让会议推迟一下。哎，不不，是的，是的，是的。嗯。那个，江秘书，你们女生一般都喜欢什么礼物、啊？我看潇潇平时都在看什么爱马仕的包包，估计女孩子应该都喜欢奢侈品吧？包包呀，比如说爱马仕全球限量款什么的。哎，不是有句话吗？叫“包治百病”。那好，就买爱马仕。再见，三天之后。送到真源。啊、呃，好的，顾总。您送这么贵重的礼物，对方是你女朋友吗？江秘书，不该问的少问。传说中一千万一平的真源，还送全球限量的包。这顾云婷这么宠他的女朋友，我可一定要保住孩子的秘密。但是。哎，盈盈，哎，你怎么来了？你今天难得准时下班，我们要不要约潇潇一起吃饭呀？都是一个孤儿院长大的，还是要多聊聊聊聊感情。好呀，你等着，我给潇潇打个电话。正好呀，她最近新交了一个男朋友，我们替她把把关。这应该是江秘书的未婚夫，他们看着挺幸福啊，应该有个美好的夜晚吧。呃，不好意思，啊，我先接个电话。江秘书，今天晚上跟我一起去惠子谈公务。哦。哦，来了，云婷，今儿太阳打西边出来了，跟你认识这么多年，你就喜欢这一口？你的审美成断崖式下降。他是我发小，不是客户，别怕。梁少。首先声明一点，我不是顾总的女人，我是顾总的秘书。其次，以顾总的眼光呢，是看不上花瓶的。您会这么想，是因为在您的世界观里，只会以貌取人。您和顾总之间，还真是云泥之别呢。云宁，你这下属这么伶牙俐齿，说的我哑口无言的。你今天要好好表现啊，要不我可不会轻易放了。这杯我替顾总喝
爽快。再来一遍。完了完了，我不会和顾祖睡了吧？顾总，我昨晚是不是把你给？你说呢？我这种脑子怎么一犯再犯？江秘书，看来你对你自己的酒量没有一个准确的认知啊！啊，顾总，您能不能看在我喝醉酒的份上？对我网开一面，我发誓，我真的从来都没有想小过您的。想什么呢？你的睡袍是服务员换的。服务员？那那昨晚您我您睡在哪儿的？总统套房，难道还睡不下两个人吗？原来昨晚没发生什么呀！啊，吓死我了！刚才差点说漏嘴。对了。你刚才说的一犯再犯，什么意思？我是骂我不长记性，又贪杯呢。啊，顾总，您放心啊，我这次回去一定好好的锻炼脚量，下次一定佛挡杀佛，神挡杀。糟了，他不会是发现什么了吧？你的刘海是假的。你在故意扮丑，为什么？我读书的时候，因为长相被人针对，这样子可以减少很多麻烦。人的长相都是父母给的，你没有必要为那些烂人委屈自己。我的身份也是与生俱来的，如果要在意那些非议，顾氏也不可能成为现在这样世界级的财团。做我顾云亭的秘书，以后要抬头挺胸做人。是，顾总。把东西放这儿吧。嗯，是顾总。去换。嗯。他脖子上。喂，顾总，那我就先回去上班了。哎，美女，你长得很像一个当红的女明星嘛，名字叫……美女，你笑什么呢？杨少，你搭讪的方式有点老土哎，怎么这就不认识我了？我可是你昨天说的那个土包子。亏我有眼无珠了，江秘书，您别计较。哎，不敢不敢。那个，我想问一下，我昨晚和顾总到底是怎么回事？要说昨晚啊，那可真是让我大开眼界啊。嗯，这个怎么了？怎么了呢？对。我和云婷认识这么多年，除了她的白月光，头一次见她抱女孩子。糟了，今天要买包送到真源去的。啊，梁少，不好意思啊，我还有点急事需要处理，我就先走了。好，再见。云婷这小子可真是艳福不浅呀、啊。六千万一个包，不愧是全球唯一一个。
，也不知道潇潇最近怎么样了。席特助说，银婷有个礼物要送给我，不知道是什么。我刚才怎么听到潇潇的手机铃声了？我现在有事在忙，晚上约上志维，我们吃火锅再详聊吧。嗯。江小姐，请用茶。谢谢。呃，我还有点事儿，得先回去。东西我就放在这儿了，请您帮忙转交一下。好的，好的。谢谢。江一宁不是实习生吗？有什么资格来镇狱？他该不会后悔了吧？找机会说一夜情的事。不行。哎，潇潇，别来了。快走。潇潇，你换新包了？这个新包可不便宜吧？那当然，这可是爱马仕最新款的包。包身是用白金制成的，上面镶嵌多达两千一百八十个钻石。我都说了，不要乱花钱。我男朋友非要送我这个限量款包包，烦死了。小，你最喜欢吃涮牛肉了，多吃点。依宁，我现在不吃这种廉价的合成牛肉了。我男朋友每顿特意安排从国外空运最贵的松板牛肉。口感和这种合成肉相比，天壤之别。啊，谢谢哥。你没有长眼吗？我这个包上千万，你赔得起吗？不好意思，我帮您拆。就你这又脏又油的手，还想碰我的包？识相的话，转我十万块钱，我拿到店里清洗一下微醺。我从乡下来的，刚工作不久，也没存款。我一共攒了这么多钱，全部都给您，可以吗？就你这些钱，连我包包的一个镶边线都没，把你们老板叫来。先起来，你出去吧，没事的。哎，潇潇，我们都是普通人，你何必为难他呢？我说的是事实啊，我的这一个包抵得上一套豪宅了。潇潇。你这个包怎么和我今天送去镇狱的一模一样？我今天买了一个同款包送到镇狱，那是顾总特地为他女朋友定制的，全球只有一个。潇潇，你这是不是仿品啊？你男朋友是不是骗了你？是啊，潇潇，您听说的有道理啊。刘志伟，你从小就站在江一林身边，我们三个同在一个公安院长大，你靠脸处处压我一头，我现在交了富豪男朋友。你却说我男朋友是骗子，我只是担心你。什么担心啊？<笑>你是嫉妒，嫉妒我没你好看，没你学历高，没工作，却找到一个把我宠上天的富豪。那这样，我们找鉴定师鉴定一下你这个包是不是真品。鉴定的话，肯定会发现这是他买的包，那我冒充的事也会被拆穿。不用了，你别拿关心当幌子，你从来就是看不起我。笑笑。你把你男朋友找出来，我和志伟给你把把关。喂，我听管家说你出去了，你在哪？哦，我在火辣辣火锅店。我刚好在附近，来接你。啊，不用了，我刚准备回去。等一下，男朋友是吧？正好，我们等他过来。江一宁，你的心好毒啊！是不是想趁机勾引我的男朋友？我们绝交吧！哎，喂，顾总，你不用来接我了，我身体不太舒服，先回去了。走。志文，我们跟上去看看，不能让潇潇被人骗了。他都说这样的话了，你还担心他
，是让我们三个从他一起长大的。走。好奇怪啊，再往前开就到我老板住的真园了。这里都是富人聚集地，夏夏男朋友管就挺有钱的，住这附近也很正常。嗯。怎么回事啊？不知道，可能抛锚了吧。啊，看一下。怎么样啊？什么毛病？不知道，哪里出问题了？这是。听说有很多情侣啊，在这公园里约会，玩得很野。停车。江怡宁打算和他未婚夫在这儿玩得很野。我我也只是听说而已，不知道真假。呃，喂，顾总。江秘书，十分钟之后来真源加班。啊啊，好，我知道了。怎么了？我那个老板他有毒啊，他让我现在去真源加班。你也别太生气，毕竟你的工资啊比我多一倍呢，加班也很正常。只是。我这个车可能开不了，你打车去吗？那倒不用，挺近的，我走着就过去了。好，那你注意安全。好。江秘书，顾总让我接您去增援。好的。上次没戴这条破手链，明天竟然生气了。这次戴了手链，他肯定会喜欢的。顾总，我给你泡了枸杞菊花茶，可以清肝明目、消除疲劳。你喝喝看。放这吧。顾总，你都累了一天了，要不要我帮你按摩按摩，放松一下？我给你三秒钟时间。消失在我的书房。是。为什么比起这个睡过一夜的女人，我更想和别人的未婚妻一起待着？林小姐，佳宁怎么会来这里？林小姐。林小姐，你没事吧？我怎么感觉他有点眼熟啊？林小姐，蒋一宁，磨磨蹭蹭的干什么呢？不想加班了？哦，我来了，顾总。怪不得刚才顾云婷拒绝了我，原来是你在搞鬼。他们共处一室，江一宁会不会趁机说出那天晚上的事情？嗯，这个话。嗯，小雪，这个月的计划表做好了吗？嗯、呃，做好了，顾总。那下个月的呢？顾总，下个月的计划表不是下周五才交吗？计划有变，我明天就要。啊！打工人员，打工魂，打工就是人吓人。哎，好的，顾总。怎么，江秘书很着急回去啊？哎，没有。呃，如果有加班费的话，那就不着急了。哎，老板。咱们公司加班费是三倍吧？我给你十倍。<笑>老板大气。你的眼里就只有加班费吗？我眼里没有加班费，难不成是您吗？能变只是说变就变。嗯，顾总，我去给您倒杯茶。<笑>这个嘴唇，这个感觉。不好意思，老板。我不是故意的。你和我在朗廷会所碰到的女人很像，是吗？你的身上有没有一块云朵胎记？没有。六月二十五号那天晚上，嗯
你去过朗琴湖处？也也没有。如果让我知道你撒谎，后果你应该清楚。少爷，林小姐身体不舒服啊！身体不舒服找医生呢，找我干嘛？可可林小姐已经痛得昏迷过去了。这个人的声音好像潇潇呀，那你去办吧。顾总，带上你的策划案，跟我出差。好的，那徐特助一起吗？就你。嗯，顾总。又怎么了？我一个月前才拿到教师证。还没有上过高速，所以为了您的人身安全着想，我觉得还是要通知你一下。嗯，哎，你要自己开车吗？我可不想把自己的生命安全交给一个只有实习期的司机手里。四个八，潇潇男朋友的车牌号也有四个八，现在有钱人都这么喜欢八吗？好恶心啊！也不知道是晕车还是孩子在作怪。喝点水吧。四个。身体不舒服的话，应该早点告诉我。没想到顾云婷还是挺贴心的嘛。看看人家小两口，你只要死气的，老公把老婆照顾的多周到。你再看看你。哎，咱们回家再说呀。我们没事吧？哎，我们没事吧？上车吧。怎么还在想他们说的话？顾总，你刚才为什么不让我跟他们解释一下？跟陌生人浪费什么时间？放心，我对人妻没兴趣。对你，更是没有半点想法。嗯，啊，是啊，是啊，顾总那是对员工的关心，是吧？你好，办理入住。谢谢哥哥。顾总，您喜欢小孩吗？我认为小孩是周期长、投资高、低回报的最差投资。在您眼中，孩子就只是个投资？甚至都不如投资。投资至少意味着你可以抱有期待，小孩子不可控，满足不了期待值。顾云婷果然不能接受孩子，等我再攒几个月的工资，还是趁早辞职吧。你很喜欢小孩？嗯，是啊。我是个孤儿，我很想拥有自己的家人。可你的未婚夫吗？<笑>当然了，毕竟马上要结婚了嘛，自然会有生孩子的打算。我要开视频会议，晚上你自由活动吧。啊？奇怪，怎么突然就生气了？哼<笑>，给潇潇和赤文带的礼物都买好了，回去睡觉。大晚上的要去哪儿，妹妹？陪哥哥一起玩啊？不需要。别走啊！大晚上的穿这么大的裙子啊，不就是为了叫凯子吗？陪哥玩一晚上啊！陪哥玩一晚上吧。我讲你的东西！不要再坏老子的好事，老子要弄死你！呀！顾总小姐，还不走啊？垃圾！我穿成什么样子，也不是你们骚扰的理由。给我滚！
顾总，你怎么在这儿？我下来透透气。倒是你这么晚不在房间里待着，在这儿干嘛？我出来给志伟他们带点礼物，可惜都被压坏了。压坏了就丢掉，别带着这些破烂跟着我。顾总，这次策划案根本就不值得您亲自跑一趟。您出差到底是为了什么？还挺聪明啊，<笑>都是跟着顾总耳濡目染的。策划案只是幌子，幌子。我这次过来是为了解决我二叔青春资产的纠纷，可你出差让小徐留在公司，是为了麻痹二叔的眼线。哦，原来是这样。上车失灵了啊！来，顾雨婷，顾雨婷，你快醒醒！顾雨婷，你快醒醒！你可是我孩子的爸爸，你可千万不能出事啊！顾雨婷。这年纪轻轻的就做到死，不可惜嘞。可不是嘛，听说啊，还是个公司老总，他家人要是知道了，肯定得伤心死了。啊，顾云婷。张一鸣，阿贵爹，好了，我还没死呢。你下次哭丧前，能不能先看清楚人是谁？还好你没事。别怕，我在。别怕，我在。啊，不好意思啊，顾总，我情绪有点太激动了。其他人都只是关心我的钱，你是第一个真正关心我的命的。对了，你刚才说瞒着我什么事？还有。我晕倒的时候，你说了什么？完了，我说漏嘴了，这下该怎么圆啊？啊、uh, ，我我的意思是，我还有好多工作没跟您汇报呢。那个，还有那个我，我我工资还想再涨一点点。小财迷，嗯，回去给你涨三倍，好不好？好。好顾总，查清楚了，车上的刹车片是顾丽做了手脚。什么？二叔他居然有胆子对我的车做手脚？你把刹车片送去司法机关，确保他这辈子都待在牢里。我要让他求生不得，求死不能。哎，豪门多恩怨，这钱多，看来也不一定是什么好事。嗯，顾总，那个我先去卫生间。处理一下，去吧。嗯，是。潇潇，怡宁，你怎么在这儿？我和老板出来出差啊。没想到跟顾云婷出差的竟然是江怡宁，她不会和顾云婷说什么了吧？啊，听说你老板出车祸了，他现在怎么样？他没什么事儿，就是受了点轻伤。不过你怎么知道我老板出车祸了？啊啊啊！我看新闻上，顾氏集团掌门人出车祸，一下子就上了头条。潇潇，你好奇怪啊！你不关心我一个闺蜜的伤势，关心起我老板来了。你来医院不是来看我的吧？我来医院是看望一个以前的同事，正好碰到你，看你活蹦乱跳，知道你没事。我关心你老板呢，是因为害怕他受伤。
你也想帮你工作嘛。不过幸好有顾总，他护着我，我想没受什么伤。护着你？你们俩之间没有发生什么吧？我和他能发生什么呀？哎，只不过啊，我以后要更加努力的工作，去报答老板。嗯嗯。小宁。小宁，啊，来帮忙。好的，顾总。顾云婷，我要是和江雨林一起出现在他面前，肯定会被当场揭穿。不行，磨磨蹭蹭的干什么呢？哦，我跟他碰到朋友了，就和他说了两句话。你看，他就在那。啊？人呢？别管人不人的了。快去给我弄点吃的喝的。哦、嗯呃，好的，老板。嗯，那我现在就去了。嗯，要不是顾云婷关键时刻选择让他自己撞向护栏，恐怕我肚子里的孩子就保不住了吧。要不给他买身衣服？顾总，我回来了。这么久不见人影，我还以为你迷路了呢。我是看到你现在身上穿的这套冰号服太小了，所以我去给你买了套合身的，只是有点便宜，比不上你平时穿的高级货。再怎么便宜，也比我身上这件好。那个，我也去换下衣服。顾总，您您怎么进来了？拉链太卡，我手没力气，你帮我拉一下。哦，好。我先扶你出去。呃，顾总，您慢点。啊，阿快夫妻，那晚我完全没记住手感，啊，好可惜啊。嗯。顾总，您先别动，我帮你把拉链给拉上。你是故意的？我不是，啊，纯属失误啊，失误。嗯，好了。顾总，啊，我给您从真源拿了衣服过来。您身上这身衣服做工如此粗糙，穿着肯定不舒服，赶紧换下来吧。你哪只眼睛看见我穿着不舒服了？呃，您不是从来不穿涤纶面料的衣服吗？那是以前没穿过，现在穿了，我觉得很舒服，不行吗？小雪人，我发现你最近话有点多，啊，是不是太闲了？我这几天一直在公司加班的。既然那么忙的话，就赶紧回公司啊！这里有江秘书就够了。明明是你让我带睡衣来的，有了女秘书就嫌弃我。嗯，好。嗯，顾总，天色不早了，要不我早点休息吧。为什么每次看到江一宁，就会忍不住的想靠近他？把故事娓娓道来的说，把情绪弹给你。
。古英婷，你什么时候无耻到对人妻偷袭了？上次醉酒断片了，一夜情的细节毫无影响，反正是在梦里。要不干脆体验一下和顾云婷接吻的感觉。明不甘心，明明还在等，去偏要假装早就不同。明明是王者，你也在此。手法还不错嘛。越美好期待。江秘书，你这胆子是越来越大了。我有些爱欲多，只有自己。你在嘀咕什么呢？<笑>啊！完了完了，不是做梦。江秘书，请你解释一下你刚才的行为。呃，那个，呃，顾总，我刚刚是不是梦游了呀？什么梦游？哎呀，您不知道，我这个人吧，只要一累就容易梦游。哎，咱们这次出差太累了，所以我这老毛病又犯了。原来是梦游啊！嗯，是呀、啊。呃，顾总，如果我要是对你做什么出格的事情，你可千万别放在心上。没事，你休息吧。你要的我都给，不换来的真爱，不顾一切。是我沉浸在某种氛围，笑自己呢？不知道为什么，他身上有种莫名的熟悉感。那晚和我睡了一夜的人，真的是凌霄霄吗？那一点机会。喂，小菊，你去帮我查一下一个月之前在朗廷会所我房间的出入监控。是。哎，阴阳，志伟，主持人回来辛苦了，我提前买了菜，待会儿啊好好给你补一补。哎，你是不知道啊，何止是辛苦，简直要了我半条命。不过还好有你投喂。嗯，走吧。嗯。走，进来吧。进来吧。依宁，你怎么了？来，你先坐下。怎么了？你是不是吃坏肚子了？啊，没事。这么严重，要不我带你去医院检查一下吧？啊，真不用。哎，不行，万一拖严重了呢？走。志、啊、伟，其实我不是生病了。那你到底怎么了呀？我，我怀孕了。怀孕一个月前，我喝醉酒，和顾云婷发生了关系。就顾云婷她不喜欢孩子，所以我打算一个人生下她。依念，你也别太担心了。我们做朋友那么多年，你的孩子就是我的孩子，我愿意当孩子的干爹。志伟，我不想拖累你，你放心吧，我一个人可以应付的。一个月前，在朗廷会所跟我上床的人到底是不是你？你现在跟我说实话，我还能饶你吗？林婷，你怎么了？出差刚回来就问我这个？你只需要回答我的问题就行了。怎么办？是江一宁在医院里说了什么吗？不对，如果江一宁说了。顾玉婷不会来问我，早就把我赶出去了。云婷，朗廷会所共度一晚的人就是我，是吗？我已经让小菊去查监控了，要是被我发现你说谎，我就把你丢到江里去喂鱼
。喂，顾总，我已经去廊亭会所查了，因为过了一个月，监控自动被覆盖了。云婷啊，那晚真的是我，我喜欢你，你为什么要怀疑我？我可不喜欢你，从现在起搬出真源。顾云婷，你怎么那么狠心？那你当初为什么要找到我，把我接回真源？因为那天晚上让我对你有点兴趣，但从你搬进真源后的所作所为，又乏味又掉价，哪怕你真的是那天晚上的人。也得给我滚！顾云体，你真绝情！你说过，你要对我负责的。从你搬进真源开始，吃的、喝的、用的，每一样都是私人定制。你已经花了你这辈子都赚不到的钱了，痛快点走，不会再给你卡上打一个钱。顾云体，你外面是不是有女人了？随你怎么想。江一宁，一定是你。小徐，你找个黑客，务必把删除的监控恢复了。是。嗯、少爷交代，你不能从真源带走任何东西。哎，这是我的吧？完了。你现在可以走了。这个钻戒值个几十万，算我赚了那么多天的辛苦费，这么简单打开了，我不会让你好过的。哎，小香，王二和男朋友吵架挺正常的，你就安心住在这儿吧。志伟，谢谢你、啊。没事。哎，志伟。嗯。你怎么买这么多钙片啊？是依宁，她她怀孕了，医生说要多补钙，我怕她省钱舍不得买，就特意买了一些，过几天给她送过去。怪不得顾云婷会突然把我赶出真源，拿肚子逼宫是吧？江依宁，我们走着瞧。接下来由我为大家简单介绍一下此次策划方案的具体内容，请看大屏幕。依宁。你现在怀孕前三个月，注意别太劳累，营养要跟上。嘿，这江秘书居然未婚先孕了，<笑>有未婚夫怀孕也正常啊。私密的事儿投到公屏上，这。江秘书，来我办公室一趟。江一宁，你胆子是越来越大了。居然敢欺诈公司！入职前隐瞒怀孕，知不知道公司将保留追踪你的权利？我没有欺诈公司，我我是入职后才怀的孕。就算你是入职后才怀的孕，公司给你发工资，不是让你上班时间和你未婚夫打情骂俏的。你也看到了，那些消息都是未读的，我根本没有回复。是吗？我看他挺关心你啊。要不这样。你让他过来，你破例允许他陪着你工作，让你好好工作，可以吗？他只是我朋友，他不是我未婚夫。那你的未婚夫是谁？顾总，这和你无关吧？即使你付我工资，我也没有必要把我的私生活都告诉你。都没想能不能无关。我看是江秘书私生活混乱。根本就不知道谁是孩子亲生父亲吧？这又是何？顾云婷，你别太过分！顾总生这么大气，不会真动手吧？既然顾总觉得我私生活混乱影响了公司形象，那我离职好了。江一，你你，呃，顾总，呃，这里有一份您的文文件。需要您签一下。哎，等一下
，小雪，我们故事一向都是以人为本，这个。辞退怀孕期间的女员工呢，不符合人道主义。你，啊、我马上联系江秘书。啊，那、啊、还有，你跟他说一声，我们故事将会对怀孕期间女员工发放一笔安胎费。好。啊，江秘书刚才回复我说。不需要。什么？这？潇、啊、潇，你怎么来了？我听这位说你怀孕了，这么大事，你怎么不跟我说呀？哎。我不是怕你担心吗？我替你开心还来不及呢。你看，这些是我给你买的燕窝，安排固胎的。嗯，谢谢你啊，潇潇。客气啥呀？你肚子里的孩子还得叫一声大妈呢。你瞧瞧你，啊，我都瘦了，我就给你煮一碗补一补，好不好？嗯，好。依林，燕窝好了，趁热喝吧。我刚吃了水果，再喝这个乌黑反酸，我待会再喝。潇潇，你心里有把我当朋友吗？当然了，你和志维是我这辈子最好的朋友。潇潇，我们三个从小一起在孤儿院长大，我真的不想失去你。你当然不会失去我。你现在最重要的事情啊，就是好好保养身体，把宝宝生下来。嗯，依林，燕窝都快凉了，快趁热吃吧。那，江依林，你发什么疯啊？你干了什么？你心里最清楚。我做了什么？你为什么要对我下药？小香，我们从小一起长大，我没有家人，把你当做最亲的姐姐看待，这是我的孩子，你怎么忍心对他下手？原来你刚才早就看到了，还狠我演那么久的戏，江一年，你耍我是不是很好玩啊？我一直在给你机会的，得了吧。现在就我们两个人，你不用在这假惺惺的。你肚子里的孩子，影响到了我在顾云婷心里的地位，我被顾云婷赶出这样。你是郑源那个林小姐，没错。那晚你夜不归宿，把我的简历落在老天会所，结果顾云婷认为那晚一夜情的女人就是我，把我接回了这夜。顾云婷她根本就不知道我的孩子是她的，她只是单纯的对你没有兴趣。你不要牵连到我和我的孩子身上。你既然不喜欢顾云婷，那肚子里的孩子也没有必要留。依林啊，你就当为了我，把肚子里的孩子打掉好不好？潇潇，这是一条生命，他是我的孩子。任何伤害我和我孩子的人，我都不会原谅的。你给我滚，江依林！你终于说出心里话了，滚就滚，你和你肚子里的孩子都不得好死。
。喂。喂，一年，我想了想，还是应该让顾云婷知道孩子的事，万一她在意呢？算了吧，顾云婷已经把潇潇赶出镇院了。这和潇潇有什么关系、啊？潇潇冒名顶替了我的身份，成为了顾云婷的女朋友。顾云婷把她赶出镇院。就说明他对那个一夜情的女人已经失去了兴趣，我还是不要自讨没趣了。你放心吧，我能行的。哎，一念你们是谁？你们要干嘛？潇潇是欠我的网贷，什么时候还？别以为不接电话，老子就找不到你了。各位大哥，行也好，再宽限我一天，我明天一定还上啊！哎呀，潇潇，快给我一次机会，我现在就打电话给我朋友来送钱。哎，好，老子给你最后一次机会，立马让你朋友送钱过来，不然老子就对你不客气了。我现在就打。敢耍我！我给你脸颜色瞧瞧，你是不知道老子的厉害。便宜你们俩了。走吧，走，走，干爹！哎呀！夜总会，销魂多了，可不是。夏依宁，这一切都是你害我的。你的薪资要求，我需要跟主管商量一下。你先回去吧，三天之内给你答复。好的。徐特助，<笑>你怎么在这儿？江秘书好巧啊！哦，那个顾氏和许氏有生意上的往来，我来帮顾总处理一下。啊、嗯，呃，要是没什么事儿，我就先走了。啊、哦，好，呃，再见，再见。有点眼力劲儿，这可是能和徐特助搭上话的人啊！还不快留下！哎，江小姐，江小姐，经过讨论，那薪资要求完全没问题，可以马上办理入职。这么快啊？对，咱们公司啊，对人才向来是求贤若渴的，欢迎加入许氏集团。啊，谢谢，我一定会努力工作的。加油！顾总，已经安排江秘书在许氏入职了。好，你去把许氏的合作案全拿过来。我亲自盯着，是。哼，还装高冷？当初不吵架不就好了？擦屁股受累的都是我。谁是江一宁？谁是江一宁？惨了惨了！董事长向来出谋求私，肯定是江一宁的策划案出了什么纰漏。徐董，他就是江一宁，昨天刚入职，是不是他的策划案有什么问题啊？你就是江一宁？呃，是的，徐董，请问您有什么指示？策划案写的很精彩，人长得也很讨喜，想不想跟着我多学点东西？一宁，还不谢谢徐董。谢谢徐董，看。
看你年纪和我女儿差不多大，你老家是哪儿的？我妈。原来你在策划部啊，害我找你半天。怎么了，娇娇？妈，今天我在四 S 店看中了一款最新的保时捷跑车，想开着带你去兜风，你陪我去买好不好？好，马上提车。<笑>说过来，妍妍跟徐董长得还挺像的，比许娇还要像呢。光像有什么用？又不是真千金。许家千金小时候不小心走失了，徐董找了十年，才在一家孤儿院找到她。丢了十年？那靠什么认亲啊？听说是、哦、他身上好像有个胎记，是靠胎记。徐娇真好，有这么爱她的妈妈。顾总，江秘书在许氏过得挺好的。顾总，有句话不知道当讲不当讲。说。那晚您说的确实是过分了。江秘书的脾气和本事应该是不会回来了。您要不去？出去。是。蒋一妮，老婆，累不累？要不我来抱抱他、嗯。这个男人是谁？他是我老公，我们是在许氏认识的。他不在乎我的孩子是谁的，我们现在很恩爱。再见了，顾云婷。江一妮，江一妮，江一妮。不准你离开我。许氏和顾氏一向交好，许氏集团许娇跟你年纪差不多，你考虑看看。妈，我的婚姻我得自己做主。你这什么话？在你眼里还有我这个母亲吗？前阵子听说你还在贞元养女人，你这个身份啊，有情人也很正常。可是。婚姻是要对公司有帮助的呀，妈。公司的利润每年都在涨，我不需要女人做生意。大清已经亡了三百年了，像联姻这种封建糟粕，越早取消越好。好，你现在长硬了翅膀了，我管不了你了，是吗？进来，林婷，你今天怎么有空待在家里？来看看奶奶，顺便啊，告诉奶奶，您马上就要有孙媳妇了。孙媳妇儿长什么样？给奶奶瞧瞧，长得真俊。长得真俊，我有孙媳妇儿了，真好。孙媳妇儿在你们公司里工作吗？没有，她在许氏工作。啊，对了，奶奶，嗯，今天的药吃了吗？药昨天就吃光了，以后我可不可以不用吃了？不行，奶奶，这个药啊，可以帮你延缓记忆衰退，每天都得吃。嗯，我去医院帮你买。哇，啊。真好，我有孙媳妇儿了。哎呀，听玉萍说了吗？我有孙媳妇儿啦。孙媳妇儿？对呀，长得可标致了。听说在许氏工作。许氏工作？嗯。嘿，嘴硬啊，说什么不同意联姻，私底下啊，这动作倒快得很。不行，我得帮他一把。赶紧把徐娇娶回来，徐董，听云婷的意思啊，挺喜欢娇娇的。正好啊，娇娇的生日会也到了，不如啊，在生日会上顺便订婚，这样来个。
的喜上加喜。妈，你快答应吧。哎呦，真是女大不由娘了。<笑>行，让小顾来讨论一下订婚细节吧。云婷啊，公务挺忙的。这样吧，这事儿啊，先瞒着他，到时候啊，我给他个惊喜。嗯。老太婆，这儿可不能随便进。让我进去。这里是许氏集团，是你这个老太婆能随便进的吗？快走。老人家，你没事吧？孙媳妇儿，你来了。您认错人了，我不是你孙媳妇儿。这老太婆神志不清，疯疯癫癫的，你不要理她。老人家，你要找谁呀、啊？啊，我媳妇儿去找许玉谈婚事啊，我也偷偷过来看看。这老人家看着养尊处优不像是疯子，说的可能是真的。老人家，我带你进去见徐董吧。走。哎，徐董可不是什么疯子都随便见的。你要是在这儿擅自主张，后果自负。你放心，任何后果我一个人承担。还有，你们两个作为许氏的安保，代表的是许氏的形象。尊老爱幼是最起码的品德，你们今天所做的所有事情。会如实的给安保部汇报。我们走。来，徐董，这位老人家找您有事儿。哎，婆婆，你怎么过来了呀？江一宁，你怎么和顾老夫人一起？没想到是顾玉婷的奶奶。啊，徐董，老夫人她刚才在门口被保安给拦住了，我碰巧遇到，就给带过来了。干得不错，这个就是云云婷说的孙媳妇儿啊，长得真俊。奶奶，我才是您的孙媳妇，我和云婷都要订婚了。媳妇儿，这是云婷说的孙媳妇儿啊，孙媳妇儿，哎，你们两个，哎呀，长得好像啊。奶奶，你胡说什么呢？啊，我婆婆啊，就老年痴呆症，她说的话呀、啊，你可千万别放在心上啊。原来是有老年痴呆呀、啊，怪不得说话颠三倒四。娇娇，说话。啊，孙媳妇，他们都是坏人，有我在，你别怕。老夫人，我不是你孙媳妇，您真的认错人了啊！不可能，妈，我看见他就烦，你把他开除。不行，江一宁工作能力强，又没犯什么错，我怎么可能开除他？娇娇，你是未来许氏的继承人，不可以再意气用事了。徐董，我手上还有工作没有完成，那我先出去了。去吧。嗯。妈，你就别乱跑了。妈，这个管家是干什么吃的呀？我回去啊，我一定罚他。江一宁是吧？我不会让你好过的。哎呀，这徐大小姐真是小心眼，诚心让我干两份活，要不是攒钱，我早就跑路了。胡总。我一个小秘书。和他闹得这么僵，应该不是来找我的。多一事不如少一事，赶紧溜。江一宁，你跑什么？啊，顾总，您是来找我的？我不是来找你的，我找谁啊？顾总，我那天是气急了才对您不敬的，您不会特意来找我麻烦吗？江一宁。你有没有心啊？嗯，我不懂您的意思。我，张一，你喜欢我，我可还活着别人的孩子呢。我不介意，只要你愿意跟我在一起，我会对你的孩子视如己出。你的回答呢？白天刚和徐娇联姻，晚上就和我告白。
蠢渣男！我突然想起来，我还有东西拉座位上呢，我先回去一趟，待会再给你回复。不着急，慢慢来。哎呀，赶紧从后面溜。什么？顾云婷向你表白了？那，你怎么想？他都愿意当接盘侠了，要不，你还是接受他吧。嗯，男人的嘴骗人的鬼。他顾云亭是要跟许氏联姻的人，许娇才是他名正言顺的顾夫人。我啊，顶多就是被他养在真园里的金丝雀，当他的情人。我才不要这样。嗯，我支持你。啊，对了，我这次找你还有一件很重要的事。嗯，我准备参加这个寻亲的活动，寻找一下我的亲生父母。一念，你要不要也填一下报表？算了吧。当初是他们抛弃我的，我何必去找他们呀？况且，我现在已经有孩子了，其他的都不重要了。嗯。顾总专门让我去买的礼物，希望江秘书会喜欢吧？哎，哎，徐副总，哎，抱歉。没事，徐特助，顾总怎么知道我最喜欢卡地亚的首饰啊？他对我太上心了吧？啊、徐副总，这个礼物是……徐副总，这个礼物是……回去告诉云婷，我很喜欢这个礼物。啊、徐副总，我得赶紧回去试戴一下。这下我不能闹饭啊！要是顾总生起气来，我会不会被辞退啊？呃，这。那江秘书，这事情不是你想的那样。徐特助，你没有必要向我解释，我还有工作要忙。我，哎呀，既然怡宁在许氏工作，我们公司的部分订单可以转交给许氏，你回来安排相关事宜。我有什么好生气的？反正我本来也没打算和顾云婷在一起。哎，先走了。拜拜，拜拜。顾氏下砸上亿的订单给我们公司，顾总的大小姐真是用情至深。哦，顾氏和徐氏合作的策划案，除了你，还有王明轩在做，你加油吧。王明轩？对呀、啊。大小姐的狗腿子，大小姐肯定会选他的。姨娘，你做好心理准备哦。我先撤了，你也早点回去吧。嗯，明天见。好的。哎，终于完成了。副总好，听说你的策划能力连我妈都认可了，看看你这次能教出什么来。副总说笑了，咱们许氏人才济济，就说我的能力最一般了。小嘴滑舌，这次我把你弄走了，不姓许。妈，让王明轩先说吧。好，好，谢谢徐总。各位同事们，请看大屏幕。关于这一次许氏和顾氏联合投资的房地产项目，我将其命名为 T T 大厦。T T 大厦是以 T 字形容。等一下，徐总，这是我的 P P T。王明轩，你抄袭就算了，你一个字都懒得改吗？小江，这到底是怎么回事？新疆的，你说我抄袭你，你得也有证据吧？江一鸣，你说王明轩抄袭，你有证据吗？该不会是你自己没有做出策划案，就诬陷王明轩吧？我没有。小罗，你就坐在江一鸣的对面，你来说。对，小罗，你昨晚有看到我做策划的，你最清楚了。小罗
。我最喜欢实事求是、说实话的人。你来作证吧。看来是徐娇要苟怡宁，为了我的工作，怡宁对不住了。我们学院没有抄袭你的创意，看吧，<笑>小罗，你怎么撒谎呢？江怡，事到如今你还在狡辩，我们许氏不需要你这种作虚弄假的员工，还不赶紧滚！我可以离职，但是我不接受你们这平白无故的栽赃陷害，还嘴硬。保安，把他给我拉出去！你，住手！他们没对你动手吧？云婷，你怎么来了？我来现场看看顾许两家合作的企划案。可以啊，王明轩，把你刚才的策划案再给顾总演示一遍。好，没问题。既然你说策划案是你做的，那你对其中的细节一定是了如指掌吧？是。好，那我问你 ，PPT 的第三页。一共有几行字？十十三行。嗯，不是，呃，十一行。错了，是十行。因为江一宁有强迫症，他觉得十行字投影最好看。你连 PPT 有几行字都不知道，还有脸说是你做的？云婷，你怎么知道江一宁的习惯？江一宁以前是我的秘书，我当然知道。虽然你是许氏的员工，但我顾氏可不是吃素的，想弄死你，轻而易举。顾总，是是,是我抄袭了夏九的策划，你饶了我吧。这一次实在是因为……我不过是吓吓你就招了，亮你这个胆子也不敢抄袭。说，幕后主使是谁？还愣着干什么？把他给我拖出去！哎呦，你听我解释。哎，滚开！谢谢谢谢徐小强，是我鬼迷心窍，我抄袭你的策划案，我上有老下有小，我不能没有任何工作，你赶紧求求顾总吧，你快开开尊狗啊！你自己做的事，自己承担后果。别别别，我这件事情我必须还是要求你一下，求你求你了，都放我了呀！哎。哎，顾总，哎哎，放开我！我告诉你们，我要内勤，我要接你接班，我要再接一个。小顾，抱歉让你看到这样的闹剧，以后我们公司不会再出现这样的情况了。可是王明轩背后似乎还有。自然，小顾应该相信阿姨的办事手段。那是自然。怡宁，你今天受委屈了，先回去休息吧。策划案不错。明天来公司转正吧，谢谢徐总。那既然策划案已经定了，我就先回去了。好，云婷，娇娇。娇娇你还想跑？我那天等了你两个小时。顾总，我很谢谢你今天对我的维护，但是，我真的不想和你在一起。为什么？我想不到你有任何拒绝我的理由，因为我们不是一个世界的人，我只是个普通的打工人，我就想过平平淡淡的生活。我做得到，顾总，你也是豪模，现在甜言蜜语，将来要是反悔了，我能怎么办？我不想把自己的一辈子都在你身上顾总，我说您这身份跟踪不太合适吧？这儿怎么这么眼熟啊？糟了，我一直没搬家，要是被顾云婷发现我和潇潇一起住过，一夜情还有孩子的事情
，都会曝光的。贾玉宁，你已经在楼下转了一个小时了，还不上楼啊？啊，我习惯下班以后锻炼一下，这样子对宝宝有好处的。呃，糟了，我忘带钥匙了。小徐，找人开锁。是，不用了。依依，你的钥匙。谢谢你啊，志伟，还好不用钥匙给了你一份儿。志伟，顾云婷现在跟着我到小区，要是让她发现我和潇潇住同个地方，事情就要暴露了。那怎么办？我对面的房间一直没有租出去，你到中介那儿拿一下对面房间的钥匙，待会儿你假装给我送钥匙。好的，我立马赶过来。你的备用钥匙怎么会在他那儿啊？志、啊、伟是我很好的朋友，我很信任他的。嗯，进来吧。依宁，这个房子起码已经有几个月没住人了。顾总，你看，这小区在施工打地基，嗯，每天有好多的灰尘飞进来呢。像您一直住在真园里，肯定不理解我们这种普通人的处境。环境太差，离地铁还远，我还有几处房子空着，要不你去那边住吧？这顾云梯怎么这么粘人啊？我要不干脆学拜金女，让她讨厌我算了。啊。我知道那个龙川一号公寓是全龙川市最好的，我要去住那儿。嗯，然后呢，再给我派两个保姆，还有一个保镖接送我。嗯，郭总，您能办到吗？这一点小把戏就想骗我，不行。哎，顾总，您这点事都办不到，这人也太抠了吧？要不然，咱就算了。我的意思是，住别墅比住公寓好，两个保姆太少了，至少十个。嗯。现在走吧。啊，现现在啊？对啊。啊，哎，不行不行不行，顾总，那个我还要收拾东西呢，要不咱们过几天？啊，现在时间不早了，我要先休息，您先回去啊。顾总。嗯。妮妮，我知道你现在不相信我，但是我会让你看到我的真心的。走，果然是霸总，看得我还有点心动、嗯。我要不要问一下订婚的事？或许真有误会。郎婷会走监控，恢复的怎么样了？恢复了百分之五十。好，等恢复完之后，找到那个女人，赶紧解决掉。是。解决，顾云婷果然不会放过我和孩子。不行，等赚够了钱，我得赶紧跑路。娇娇，今天这事儿要不是我为你兜底，小顾肯定知道是你捣的鬼了。你以后可不能这么任性妄为了。我就是讨厌江一宁，妈，你快把他弄走。江一宁怎么你了？他挺好一个小孩的。天，你这么喜欢江一宁？那你就让江一当你的女儿好了。我现在就把这个胎寄回家，重新回到孤儿院去。干什么？反正我从小就在孤儿院长大，早就没有妈妈爱我了。你这是干什么啊？娇娇，对不起，当年妈妈弄丢了你一次，以后再也不会了。那江一宁，我只好。会让他去分公司，你要怪啊！你都要订婚了，千万不能让顾氏知道你这些小动作。大家都玩的开心。江一宁
，没有看到我的小姐妹们没酒喝吗？还不赶紧端过来！娇娇，这个招待员穿的好土啊！订婚宴这么大的场合，这种货色站门口得了。都怪我人好，让他过来见见世面，知道什么叫做上层社会。你这条链豹手链原本是卡地亚为温莎公爵夫人特别定制的，曾经在苏比拍卖会上拍出天价，后来就不知所踪了。你是通过什么渠道买来的？是吗？这可是云婷特地送给我的，我也不知道她从什么渠道买来的，肯定费了不少心思。配上你这条镶满一千三百一十四克拉钻石的礼服，寓意又是一生一世。顾云婷真的好爱你、啊，<笑>谢谢。伯母，你来了。这个好像之前办公室见过的吧？他呀，就是一个小员工。之前他还给云婷当过秘书呢，被云婷辞退了，才来许氏工作的。有这种事啊？我猜呀，应该是因为他私生活混乱，他都没有结婚就怀孕了。我呢，也是看他大着肚子可怜，才让他挣点奶粉钱。我看是勾引云婷不成才被辞的吧？像这种小姑娘，我见的多了，处理的也不少。娇娇，你心善，像这种人、啊，早开了吧。伯母，我是主动辞职，不是被辞退，而且我是靠自己能力进的许氏，与孩子无关。我从来就没有想过要加入豪门，所以请您转告顾总，让他不要再来招惹我。云婷会招惹你？天大的笑话！江一宁，你疯了吧？我马上就要跟云婷结婚了，我马上就是顾夫人了。那可是许氏千金，谁会挑一个怀孕的呀？他是不是脑子有异想症，和顾云婷谈恋爱？有可能。孙媳妇儿，我来看你和云婷订婚。孙媳妇儿，我来看你和云婷订婚。老夫人，今天不是我订婚。奶奶，您是不是又忘记吃药了？我许家才是您的孙媳妇儿。妈，你就别添乱了。不是他，云婷给我看的孙媳妇的照片就是他。这老太太神志不清了吧？这江一宁怎么可能是顾氏夫人呢？就是，小员工怎么可能搭得上顾云婷？对呀、啊。<笑>你是怎么办事的？连个痴呆老人都看不住，是不是看笑话？对不起，夫人，我立刻把老太太带回家。我不走，我要看孙媳妇儿。这，你怎么这么粗鲁？老人家要慢慢扶着走。江一宁，装什么好人？我看谁敢动他！云婷。我看谁敢动他！发生什么事了、啊？妈，老太太又犯病，把江一宁认成我了。林婷，你终于来了。他们仗的人多，欺负我和孙媳妇儿。没事了，奶奶，有我在，别怕。小顾，既然人都到齐了，那你和娇娇上台宣布订婚宴吧。是啊，带着媳妇儿上去。什么媳？什么订婚？我今天不过是以一个合作商的身份前来出席而已。哎呦，今天这生日宴好戏不断呢、啊，这下许家的眼都丢尽了。原来是许家自导自演，人家根本就没看上来。顾云婷没有订婚，他对我说的都是真的。你不是说媳妇是在许氏的呀？除了娇娇，还有谁呀、啊？是你自作主张的。我喜欢的人当然不是许娇。云婷。你都送我这么贵重的手链了，不是我还能是谁？徐小姐，这是我的失误。顾总送您这个手链不是那个意思。这个手链送给你不过是为了庆祝顾许两家合作的商业礼物吧？是你自己想多了。妈，你要为我做主。那小顾，你喜欢的到底是谁？我喜欢的人，<咳>我可不要卷入乱七八糟的豪门恩怨里。顾云婷，你别害我啊！那你喜欢的到底是谁？我喜欢的人当，<笑>我喜欢的人
还没有做好准备来面对大家。我尊重他的选择。管家，先把奶奶送回真院。是。哎，你太太。谢东啊，估计啊，中间是有些误会，怪我太心急了。我许氏也是有头有脸的家族，小姑，你今天是打我脸吧？我母亲的过错我会承担，顾许两家集团今年的所有合作，顾氏让你一半。许东，我先失陪了。云婷。你脚是不是扭伤了？啊、哦，没事儿。我带你去医院检查一下吧。不，不需要了。就算不去医院，也让我帮你看一下吧。啊，江一宁，你要撑住啊，可别陷入爱情了。但是，他揉腿的样子真的好帅呀、啊。有没有好一点？嗯，云婷喜欢的居然是江一宁。江一宁，我今天受的耻辱会加倍让你偿还。哎，小江，嗯，你晚上去朗庭会所陪一下正泰集团的孙总，今天一定得把合同拿下。可是我和人孙总就只见过一面，这种事情还是让业务部的同事去跟妥当吧。人家对你印象深刻，点名要你去。你要是不去，这到手的订单要是飞了，可是会被辞退的。只是去陪一下酒，那是高级会所，你怕什么？行吧，我去就是了。等这件事忙完。还是辞职算了吧，小江啊，你这晚上一杯酒都没喝。啊，孙总，我怀孕了，不能喝酒的。嗨，喝一杯没事儿，要不然今天这事儿传出去，我面子往哪儿搁呀？这样，今天你把这杯酒给喝了，咱这个局就散了，合同。回去我立马给你签。好的，宋总，我就喝一点。哎，哎，这就对了吧？哎哎，小江，你没事吧？没事。你喝多了，到旁边休息一下。没事吧，小江？没事。小啊，孙总，你干什么？你放开我！孙总，你不要这样！孙总，你不要这样！孙总，我求你别这样！顾顾总，云婷，兄弟，你陪我喝杯酒，我教你怎么追江一鸣。那个孙总啊，又借着酒驾去骚扰你，那个业务员。许氏这种大公司出来，就这还要陪客，真惨！是啊，这还怀着孕呢，哎呀！许氏怀孕？哎，云婷，你去哪儿？顾顾顾顾总，我我错了，顾顾总，我错了，顾总，我错了，顾总，别打江一宁，你这有不是我，顾总饶我一命，哎呀，顾总。本来想带着云婷来捉奸的，云婷怎么不接电话呀？算了，我拍个录像当做证据。啊啊啊、打的真狠啊！没想到这孙总人没睡着，老公直接过来捉奸了。可不是，这老公下手一看就是个狠人。倩总的老公也来了，这下云婷看到了，肯定会抛弃江一宁的。让开！让开！让开！江一宁的老公是吧？
，江一宁的老公是吧？你看看你老婆什么德性，还在外面找男人。云云婷，怎么是你？啊？怎么，是我？你很失望吗？啊，没，没，没有。啊啊、说幕后主使谁？顾总，不关我的事。顾总，都是都是许副总指使我这么做的。他说完事以后会给我一千万酬金。你别胡说。明明是你见色起意，你别血口喷人！你乱说，顾总，发生什么事了？许娇涉嫌犯罪，直接把他送到司法机关。是，云婷，你你不能这么对我，我妈她不会放过你的。好啊，那我就让你妈亲自送你去。小菊，带回正院。至于这个男的，直接送进牢里，每天都找人打他一顿。不要顾总，顾总，顾总，我错，我错，顾总。顾总，顾总，顾总。你没事了。你救我，小姑，娇娇这次犯错，子不教母之过，我向你道歉。你要道歉的人不是我，是怡宁。怡宁，娇娇这次的确错了，我会补偿你的。策划主管的位置还空着，你看，我不需要这样的补偿。我要许娇向我道歉。江怡宁，你算个什么东西？贫民窟出身也配替我道歉？娇娇，别说了。既然这样的话，小徐，联系司法部门。是，小顾，念在娇娇初犯的份上，而且这一次他犯罪未遂，你能不能给他一个改过自新的机会？于斗，你也看到了，怡宁已经给过他机会了。既然这么执迷不悟的话，那就让法律去好好教育他吧。妈，妈，你可是许氏的董事长，你不会让我去拘留所的，对不对？妈，娇娇。小顾，徐总，我建议你最好还是别走后门。您有手段，我们顾氏也有。让许娇进拘留所十五天，好好受受教育，对许氏也有好处。云婷，你怎么这么狠心？江一宁，就是因为你勾引云婷，她才会那么绝情。怡宁从来都没有勾引过我。是我一直在追他，我喜欢的人，从始至终都只有江一宁。江一宁，等我出来，我不会放过你的。哦，对了，你在朗廷会所喝的那杯酒有问题，会不会对孩子有什么影响？我陪你去医院检查一下吧。他以为孩子是别人的。他还是这么关心，嗯。走。嗯。医生，孩子没事吧？放心，胎儿发育的很好。医生，孩子怎么样？你老公刚刚已经问过了，没事儿。你们夫妻感情可真好，我每天见过那么多陪产的，像你老公这么细心的可不多了。有劳医生了。哦，对了，这段时间房事别太频繁。好的，医生。<咳>老婆，回家吧。嗯。呃，那个，妮妮。你这几天需要密切观测，要不别回去了，住在镇园吧。嗯，那你打算让我住哪个房间？不会是林小姐之前那个房间吧？你是不是吃醋了？没有。虽然我也很想让你住在我的房间，但是你肯定不愿意，所以啊，我让管家
，安排把我隔壁房间空出来了。哦，自从林潇潇住进真园之后，就一直住在离我最远的那个房间，我连他的手都没碰过。真的？我确认过自己的心意，我对他没有感觉。现在不会，将来也不会。可将来的事儿谁说的准啊？当初你接他进真园，没一个月就腻了。也许我会是下一个呢。依妮，依妮，你相信我，我绝对不会的。可我肚子里还有一个孩子。你到时候会解决掉他吗？当然不可能了。而且，你为什么要用“解决”这么严重的词啊？那是因为你曾经说过，孩子是最低效的投资。我我那个时候不知道你怀了，我的错。从现在起，我会学习怎么当一个爸爸。嗯、怎么了？没事，医生说了，我现在还怀着孕呢。怪我，那你早点休息。嗯。我要相信顾云婷吗？她真的会对这个孩子好吗？啊啊！一年没烫到你吧？没关系，没关系，我没事，你去忙吧。江一宁，我说不动，出来就弄死我！我当年带我女儿出去，不小心让她走失了。最近听说她可能在你们孤儿院，我就特意过来这。我这儿女孩多的是，你女儿有什么容貌特征吗？她身上有个云朵胎记，很好辨认的。云朵胎记。不，应该不会那么巧吧？他和雪雨长得像，还有云朵胎记小姐,姐，你委托的对比结果出来了，他们确定是亲子关系？怎么可能？会不会弄错了？徐老师，我们机构不会犯这种低级失误。佳佳，起来吃早餐啊！好。哎，你这脸色怎么那么差？怎么了？啊，没有，就是刚刚做噩梦了。做什么噩梦了？我梦到妈妈，你不要忘了。傻孩子，妈妈弄丢了你一次，以后再也不会把你弄丢了。江一宁，我不会让你夺走我的荣华富贵的。你是？顾总，老天会所的监控已经全部恢复了。那晚确实是江秘书。顾明，这么说，他怀的孩子是我的？嗯，是我的孩子。嗯关机了，帮我找个江秘书。他们说江秘书今天没有去上班，走了，一定是出事了。小雪，赶紧发动所有人去找伊宁
。是。你们是谁？宗宁，想不到你也会有今天。小小，你这是干什么？想让你尝尝我受过的罪。小小，我不知道你在说什么。你别给我装蒜了。当初我被别人威胁打电话给你，你故意不接，害得我被轮奸。今天，我想让你尝尝同样的滋味。小小，你明知道那个时候我在气头上，而且我根本不知道你遭遇了那样的事情。晚了，等你成为破鞋，我看顾云婷还要不要？小强，小强，小强，你要干什么？小强，放过，你别放过！别别别！我知道了，小姐，顾总的人到到楼下了，安全起见，我们得撤了。你们违反不想要了吗？我们两个要是被顾总的人抓住了，即便收了尾款，我们也没命花呀。就这么轻易放过他？怎么可能？啊,啊！你干什么？放开我！啊啊千万别提事啊！去找、啊，翻遍整个龙城也要把凶手找出来，要不然就别回来救。是，顾总。去啊！怎么了？啊，前面好像有石头挡住了，你去看一下。林潇潇，就让你来当这个替罪羊。林宁，你醒了，这是医院，别怕。我的孩子怎么样？医生已经检查过了，我们的孩子没事。我们？这里本来是块云朵胎记，是不是？六月二十五号，你去过朗廷会所，是不是？事到如今，你还想瞒着我，还想跑？监控已经恢复了，依宁，你就是我一直在找的那个人呢。你别伤害孩子。我一定会对你和孩子负责的。可那天我听到你在楼道里说要解决掉我们，我那个时候，那个时候是不知道这人是你。我那个时候想给一笔钱打发掉。我知道他是你了，我会用一生去补偿你的。你是喜欢我，还是喜欢那一夜的人？如果你只是因为那一夜的话，在人群中试着抓紧你的手。请不要甩开我，那话都白说了吗？不,不管你是谁，不管肚子里的孩子是谁，我喜欢你都只会是你，只会是你江一宁。顾总，小徐，事情有什么进展吗？凶手已经死在墙外了，经调查，是叶笑笑。笑笑死了？你们认识？那这一切就说得通了。当初。是林潇潇顶替了你。那晚，我着急走，就把他的简历给落下了
，虽然他做了很多坏事，但是我们从小一起长大，我还是有点难过。凭借凌霄下的能耐，他应该没那么大本事，集齐一帮混混，精心策划这么一起绑架案。我想，主谋应该是另有其人。你的意思是，潇潇是被人利用的？云婷，你可一定要查出真相啊！放心吧，我保证，从今天开始不会再让你受到任何一点伤害了。嗯，孙媳妇儿来了，奶奶，没事吧？来，坐。哎、啊，孙媳妇儿，严夫人，您怎么来了？哎，云婷这几天一直在这儿守着你，我肯定知道啊。嗯，老夫人，我没事儿，身体好得很。哎呀，可怜的孩子，多灾多难。这个，这是祖宗传下来的，给每代女主人驱灾辟邪最好了。不行，老夫人，这太贵重了。你就收着吧，本来就是给你的。谢谢老夫人，还不改口？谢谢奶奶。嗯。妮妮，你身体还虚着呢，我让管家找了中医名师来给你调理。你放心好了，没有你想这么娇弱。你现在已经不是一个人了，起码要为宝宝考虑考虑吧。我有点……肚子会慢慢大起来的，我们的婚事也要早点定下来了。嗯，不着急吧，我还没这么想踏入婚姻的氛围。你手镯都收了。你怀了我的孩子，想嫁给谁啊？哎，没有，只是我都没有谈过恋爱就结婚，这也太亏了吧。我们可以先婚后爱啊，我马上去找你爸妈提亲。可我从小在阳光孤儿院长大，我没有父母。阳光孤儿院？对啊，怎么了？许娇也是在阳光孤儿院里被许玉镇领回来的，她后背上。也有个云朵胎记，这也过于巧合了。那我陪你去司法机关，输入 DNA 数据库吧。这样的话，很容易就可以帮你找回亲人的。算了，他们都不要我了，我也不要他们。嗯。喂。云婷突然要过来找我们，是有什么事情吗？不知道啊，不会我的事情被发现了吧？小顾，你有什么事儿？是关于我们合作案的事儿吗？是有些私事。徐董，依您的身上和许娇一样，都有云朵胎记，可奇怪的是。前几天他突然被人绑架，被人强行用硫酸毁去了胎记，居然有这种事儿！而且徐董，怡宁可也是阳光孤儿院出来的。你的意思是？我的建议是做个 DNA 检测，如何？好啊，妈，刚好我也听同事说，江怡宁身上也有个印记，让人很膈应。正好借这次机会证明我才是你的亲生女儿。娇娇，你不会多想吧？怎么会？那行，好，那我先告辞了。快走。什么？徐董是我妈？不可能的。你就当是为了宝宝考虑，去做一下 DNA 检测吧。你想，要是将来宝宝问起来，为什么别人都有外公外婆，我没有？我们该怎么解释啊？好吧，我也不能剥夺宝宝拥有外公外婆的权利，都听你的。好，顾总，两份 DNA 报告刚刚出来，请您查阅一下
。云天，报告上怎么说？报告上显示，你和徐董确实是亲子关系，而依您不是。你放心吧，检测一定如你所愿。乔姨，哪里得罪你了？难道就因为我跟你一样有个胎记，你就要把属于我的东西全都抢走吗？先是抢走我喜欢的云婷，现在连我的母亲都要抢走。不是这样的，我没那个意思。乔乔，小顾只是觉得小江身上。凑巧有个胎记，检测一下，你别多想。妈，既然你这么喜欢江莹，那我干脆从家里搬出来，重新回到孤儿院。江江，江江，对不起，是我考虑不周了。关你的事，可能我打心底里也想要徐董这样的母亲，她那么温柔。有那么强大？许娇这么针对你，我看你还是总许氏辞职，安心在家养胎吧。或许的合作签约仪式就在后天，我突然走，太不负责任了。要不还是等签约仪式结束以后，我再辞职。徐董，剪彩大概在十分钟之后举行，至此由您和顾总依次发言。好。你这手镯是哪里来的？呃，我这是顾奶奶送给我的。这可是我们顾家的传家宝啊！婆婆都不传给我这个正派媳妇儿，她怎么可能给你？这可是天然帝王绿的翡翠手镯，价值上亿。别以为你勾引云婷，奶奶会把这么贵重的礼物送给你。看她这穷酸样，该不会是偷来的吧？我没有，伯母，这么贵重的手镯，我帮你拿回来。来人，把他给我按住！顺便送去监狱，偷盗上亿，必须无期徒刑。这这或许有什么误会呢？看谁敢动他一根手指头！云婷，你来的正是时候。哎，云婷，你来的正是时候。这小贱人不知道怎么诓骗了你奶奶的手镯。手镯是奶奶送给他的。不可能，他脑子不清，你也不清吗？我很清楚，奶奶是当着我的面送的。这种女的我见得多了，一看就是那种想扒着你吸血，还上上流社会。她肚子里还怀着不知道是谁的野种，顾家不会养野种，而且她没有资格戴这个手镯。正好。今天大家都在，我宣布一件事情：江怡宁肚子里的孩子是我的。这怎么可能？这是什么惊天大瓜？怎么可能？没想到一个小员工竟靠怀孕翻身成了贵夫人。许娇真是丢死人了，不仅生日宴会上被退了婚，最后还输给了平民。事情我已经查清楚了，妈，你最好对肚子里的孙子孙女留点口德。我云婷，先剪彩再说吧。我知道你害羞，老婆。徐董，先进行仪式吧。好。江姨，你想不想知道自己的身世？你知道我的身世啊？你知道我的身世啊？我知道的比你想象的更多，你要是想知道，就跟我过来。你说吧，去、啊、干什么？救命、啊！救命、啊！我都没喊，你在玩什么把戏、啊？等会居然知道我的厉害！江姨，你快把我推下楼，我好害怕。娇娇，没事了，没事了啊。你放心，妈一定会替你讨回公道的
。徐董，你相信我，我真的没有推副董。那难不成是娇娇自己跳下去的吗？事实面前，你还要袒护他？徐董，你仔细想想，我推他，我图什么？宁宁，你没必要自证清白。不管怎么样，我都会相信你的。小顾，我不管你怎么袒护江怡宁，这件事情我已经让司法机关介入了。我要为娇娇讨回公道。徐董，你如果要把事情做到这种地步的话，那么，顾许两家公司的合作，顾氏将会全面撤资。什么后果，你自己考虑清楚。不用考虑。娇娇从小到大吃了那么多苦，我不护她，谁护她？江一宁，你一定要进监狱。我没想到，你看上去像是个好女孩，心却这么毒。为什么我的心会痛？江女士。你涉嫌故意伤害罪，需要协助调查，请跟我们走一趟吧。等一下，你们不妨先看了视频再说。哎呀！哎，小顾，这视频是哪来的？李富银行的签约仪式。那么我们这一次的战略合作呢？顾总，徐副总对江秘书一直都很有敌意，我们要不要阻止一下？小徐，你去盯紧一宁，看看雨秀到底想干什么。是。自从一宁出事之后，我的人时时刻刻都在保护他，人证物证，我多了事。徐董，做人要说到做到。顾氏从今天起将会全面撤资。娇娇，你怎么能做出这种事？这次我们予以口头警告，如果下次再谎报警情，要负法律责任。抱歉，打扰你们了。妈妈，我是从小没人管，我在学坏的，你再给我一次机会好不好？妈，一次机会好不好？妈，娇娇。你糊涂啊，妈！我真的知道错了，妈。妈在最后给你一次机会，你不可以胡来了。妈，放心吧，我不会让你失望的。顾凯，我们现在去哪？给你介绍一个新的合作伙伴，到了你就得了。我要先收到预付款，再谈合作。放心，我大费周章的把你从国外叫回来了，说好的价格，我一点都不会省给你。走吧。顾凯，你爸已经被顾云婷搞倒了，这次你的命运岂是他？叶小姐可是顾云婷的初恋，有她出马的话，顾云婷必会栽入她的温柔下。叶小姐，你不会对顾云婷还余情未了吧？那么多年过去了，我现在只想要钱。好，你要故事，你要钱，我要顾云婷和江怡的命。大家合作愉快，合作愉快，合作愉快。徐特助，我辞职而已，你没必要特意来接我的。不麻烦江秘书，顾总在这等您，我们先回去吧。等我？他有什么事吗？<笑>哎，这就需要江秘书您自己去问了。走。把口号拾起，要演绎出一，真的有些伤脑筋。
，一缕逃脱雨，淹没了空气，只能空选择迟疑。如往常的忧郁，不然就去多看风景。已装完的诗意，所有感受都为你。爱本就没有定律，反正我选择认命。呼吸随念头，让别越来越近。嗯你 steady today, together as one. You brighten my days, just like the sun. When everything round is stuck to me, when. 你结婚吧。哎我。你，我们去领证吧。我想给你一个家，我从来都没有想过我也能有家。小傻瓜，以后你再也不会孤单了。云婷，你可一定要说话算话。嗯。嗯依宁，以后你就是我老婆了。嗯，走吧，回家了，我有东西给你。什么东西啊？到时候你就知道了。这里面都是什么啊？你打开看看。我说，你们有钱人都是这么值钱的吗？你们那些三斤五斤的，我不太懂。也不知道你喜欢什么样的，就干脆买黄金了。房子写的都是你的名字，都在黄金地段，有巨大的升值空间。怎么样，开心吗？当然开心啦！这样子，就算以后你不要我了，那我也是个小富婆了。不会有那么一天的。顾云婷，我只需要你的真心当聘礼。我这个人眼里揉不得沙子。嗯、如果有一天被我发现了，你做了对不起我的事情，我会带着孩子离开。我绝对不会的。嗯、呃，等一下，那个，我现在还怀着孕呢，会不会对孩子不好？我已经咨询过医生了，你已经过了三个月的危险期，适当的运动反而对胎儿有阴影。真的？当然。你是真的喜欢孩子吗？妮妮，在遇见你之前，我以为我不会再喜欢上任何人了，但是遇到了你，我以前的原则全部被打破了。你，我永远都只喜欢你一个人，当然也会喜欢你的孩子。我的心跳可以为我保证，我出来。我我现在去民政局吐了好多汗。一个人洗澡，滑倒怎么办？要不？你你你你你你
。喂，云婷，你是？那么久，你已经忘记我的声音了吗？双核，我回国了。你今天有空吗？我马上到。双哥，这些年你过得还好吗？不太好。你呢，云婷？我，我现在已经有喜欢的人了。他叫江依宁。双哥，让我们都忘记往事，向前看吧。当然。我为你高兴的，为了重逢，喝一杯吧。好。云婷，云婷。喂，哪位？你好，顾先生在郎平会所六零三喝醉了，我在他手机翻到您的号码，麻烦您过来接他一下。好，我马上就过来。云婷这么早就出现应酬了吗你是？我是他老婆。啊，你跟我好像，所以你是故意打扮成我的样子勾引云婷。我一直都是这样的呀。我是云婷的老朋友，我叫叶双河。昨晚上我们喝多了才……不过我们都是过去式了，你不要放在心上。原来你就是他的初恋呀！我看到他的心里还是没有放下你。哎，云婷。双河，我刚才喝多了，我们什么都没发生。你说是，那边是吧？你刚回国，在哪工作？我还没有工作。云婷，我们第一次见面就是在秘书部，你重新把我安排进去好吗？我找人安排。一切顺利。哎，叶双河居然回来了！当初他可是实习秘书出身、嗯，而且跟顾总还一见钟情了呢。可不是嘛，叶秘书突然出国留学去了，两个人才断的。哎，江一宁好像也是秘书部实习的，并且气质和叶双河也很像。你说，会不会是小说里面的那种替身爱情？不会吧？那江一宁怎么办呀？叶双河刚回国就被安排到秘书部，天天和顾总近距离接触，将来肯定旧情复燃啊！说的也是啊。哎，那是江一宁吗？妮妮，这怎么了？你说呢？你今天早上去哪儿了？我去上班了呀！你还在骗我？你和叶双河在朗廷会所干了什么？你最清楚。你需要我告诉你吗？顾云婷，我们结婚才一天而已
，又忍不住和他旧情复燃。玉宁，我和叶双若没有发生过任何关系。哎呦，孤男寡女，你觉得我会相信你吗？我做没做过，我自己难不知道吗？你的话还真难说，你以前。不就是把林夏夏错认成了？让我原谅你也可以，你把他赶出故事。他现在没有工作，我怎么？顾总心疼啊？也是啊，叶双和是你的初恋，对白月光，我看见他，我才发现，我和他的性格、脾气、身份、境遇那么相似。你是不是把我当成他的替代品？当然没有。没有？你是不是就喜欢这一款的？顾云天，我记得我说过，如果有一天你做了对不起我的事情，我会带着孩子离开。玉宁，等等，你要走可以，但孩子是顾家的，你要生了孩子才能走。这是我的孩子，孩子必须归顾家所有，不可能让你带着孩子在外面吃苦。这份协议，赶紧签了。云清，为什么把协议撕了？当初就是因为你的控制，才会把我爱的女人推得远远的。现在你要是再插手，母子都没得做。叶双和那个贱种本来就用心不良，这个蒋一宁也是同样的货色，你怎么就不懂呢？好，好，我不管了，不管了。原来，你和叶双和是被你妈给拆散的，还真是一对苦命鸳鸯啊。现在我更比不上他在你心里的地位了，玉宁，你别说气话。不过你妈倒是提醒我了，我们确实要签一份协议。孩子生下来以后，跟我姓江，顾家任何时候都不能跟我争孩子的抚养权。你可以回去了。依宁，你和顾云婷之间到底发生什么事儿了？怎么突然从精神搬出来了？我和他彻底完了，他和他的初恋睡了。这件事儿会不会有什么误会？就算是误会，可是他这么轻易就放弃了，说明他的爱也就那样吧。我不需要他，我有孩子就够。玉宁，嗯，你有看今天的新闻吗？没有啊，怎么了？你看，顾氏企业涉嫌偷税、漏税、行贿等多项罪名，顾云婷作为法人正在接受调查。今天刚开始，顾氏的股票刚上就全跌停了。如果按照这个趋势发展下去的话，顾氏股票会直接退市，都说不准了。怎么会这样？前几天明明好端端的呀。我们这些小老百姓。也不知道大企业股东的内幕，不过还好，也和顾云婷划清了界限。万一顾氏企业破产，清算有债务，和你也没有任何关系。也不知道他现在怎么样，公司怎么突然就垮了？不行，他毕竟是孩子的爸爸，我不能放着他不管。顾总，秘书部除了叶双和，其余人都辞职了。其他部门呢？业务部也有一半的员工辞职了。顾总，照这样下去的话，对马上要开始的董事会选举影响会很大。咱们真的不挽留这些员工吗？先不说那些辞职的人了，小菊，我记得从我刚接手顾氏那时候开始，你就跟着我了。你真的不考虑离开吗？现在辞职，对你未来的发展。
不会有什么负面影响。顾总，只要你还在顾氏一天，我永远都不会离开。哎，秘书，你怎么来了？我辞职了，在找工作，想问一下你们这里有没有什么空缺的岗位？当然有了，秘书部啊，现在就只剩一个员工了，你正好过去。小雪，马上召开董事会了，你去检查一下董事会的准备工作。是，顾总。依妮，故事的事情和你没有关系，你没必要趟这趟浑水。我又不是来给你当免费劳动力的，你不要想多了。真的吗？还要嘴硬啊？你要知道，这个世界从来都是有才聚，无才散。只有真心对你的人，才会像你一样，不离不弃。我可还没原谅你啊！我只是相信你的为人，不会做那些违法滥纪的事。你记住了，即使你失去了所有，你还有我和孩子。有你这句话就够了。董事会上，一切都会真相大白。什么意思？啊？现在开始投票，支持顾总成为下届董事长的，请举手。我掌权顾氏这么多年，在座的各位都没少拿好处吧？现在就因为一件子虚乌有的负面新闻，就要跟我下台啊？为了顾氏，云婷，你还是早点退位吧。顾家年轻一代，谁能取代我？我们已经有人选了，当然是我。只有两票，顾云婷，没想到你也有今天了啊！双河。你不用待到他身边了，过来。云婷，你别怪我。顾凯，你终于来了，我等你好久了。我等今天也很久了。当年你把我爸送到监狱里，我今天也让你尝尝在监狱天天被打的滋味。就凭你呀、啊？凭我？凭现在有一半的股东站在我的身边，你拿什么赢我？你也配呀、啊？小雪。你说，顾氏接受全面调查的结果刚刚出来，顾氏经手的事情全都合法合规。经过这一利好消息的影响，顾氏今天的股票全部涨停。哎，涨了这么多，不可能！我我明明……你明明让叶双河偷了我的财务资料，对吗？这个成本应该够叶双河拍账。所谓一开始就是你设的圈套，你从什么时候开始知道的？从你在老亭会所迷晕我那天开始。醉酒和下药的感觉，我很清楚。之所以顺着你，不过是为了钓顾凯这条鱼罢了。依依，对不起，瞒你这么久，让你伤心了。你先忙你的，有事之后再说。二人涉嫌伪造证据，诬陷他人，请给我们走张介绍电卡。都怪你，诚实不足办事有余。怎么能怪我？都是按照你的吩咐办事的。走吧，走，走开。不好意思啊，各位，刚才处理了一点我们顾家的家事，让各位见笑了。那么现在，我们来讨论一下有关董事会的新安排吧。顾云婷，你居然瞒了我这么久，你知不知道我多担心你啊？依依，谢谢你一直对我不离不弃。仅此一次啊，下次有什么计划你得告诉我。好，嗯，都告诉你，都告诉你。那我们和好吧。嗯。顾、嗯、凯这个废物，居然被顾云婷给搞倒了。徐宇怎么会突然调查孤儿院？不会发现什么了？你好
。对的是阳光歌剧院，想问有什么事？啊，我想问一下，最近有没有一个年纪大概五十开外的女士来孤儿院调查一个有云朵胎记的女孩？这个不啊，我是她的亲戚，我很担心她。有位徐女士来调查这项。我知道，给我查查，顾凯被关到哪里去了？怎么了？我可能是芒果过敏。你对芒果过敏？嗯，都怪我嘴馋，我也吃一点没事的，他就不吃了。许瑜也对芒果过敏，凑巧的点太多了。之前的 DNA 鉴定报告，该不会有问题吧？等我一下。嗯。小雪，你去仔细查查之前那个检测员。是。调查怎么样了？负责江小姐 DNA 检测报告的检测人员曾经和徐娇接触过。你干，说明我猜想的是真的。你重新找一个信得过的人，再检测一遍。是。别紧张，我就想知道娇娇在孤儿院里的事儿。这是你的劳务费。我和许娇是同一个房间的室友。您说的那块云朵胎记。我从来都没有看见过。哦，不过他在被领养的前一天，他的后肩突然受伤，不能沾水。你确定是在领养前一天才受的伤？嗯，我确定。嗯、喂，徐董，之前的那个检测员被许娇收买了，我重新委托了一个检测室。做了您和莹莹的 DNA 对比报告，已经发到你的手机上了。好。阿姨，您怎么了？徐董，我现在已经有了宝宝和云婷，况且我从小到大都是一个人，已经习惯了没有父母的日子，以后也不会需要了。小姑，你帮阿姨劝劝姨娘，都是我的错，我做了太多伤害她的事情。阿姨，我理解您的心情，但是我更尊重姨娘的选择。她以前有多渴望亲情。现在就多失望，再给他点时间吧。不知道顾凯被放出来没有？怎么了？你别叫我妈！你这个骗子！妈，你你在说什么呀？说什么？我已经调查清楚了，姨宁才是我真的女儿。你给我滚！许氏所有的一切，你一分也拿不着。妈，妈。他今天又来了。是的，徐总呀，是真的花了心思的，每天送来的东西都不带重样的。哎，他这会儿还在外面等着呢，要不要他进来啊，太太？你把这些东西都还给他，让他以后不要再过来了。可，快去。徐那个死老太婆，居然把我所有卡都停了。
，对我不好，休想我对你不义！你终于出来了，君。于婷，你回来了。我订了餐厅，晚上一起到外面吃吧。好端端的，为什么到外面吃啊？我叫了徐董，婷婷，我不希望。你这一辈子都在怨恨当中度过，嗯。江怡，你你这迟到了，许家，你干嘛老是揪着我不放？因为你抢走了我的一切。林潇潇那次没让你死，这次你没那么走运。潇潇也是你支持的，你怎么这么恶毒啊？顾凯，逃狱本是要判死刑的。哼。我还怕有这个？我今天来，就是为了要和你同归于尽。走远点。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！这是交给你了，交给我吧，顾总。放开我！夏依宁，夏依宁，你不能走！夏依宁，医生，他怎么样了？多了受伤，感染严重，需要立马大量输血。他现在修复的血不够，而且、啊、多动的胎儿也不一定保得住啊。小郭，我听说姨妮受伤了，她怎么了？她现在急需输血、啊。医生，你说我的血吧。急性血清会产生排斥，如果通过浮躁技术可以减除这个隐患。徐、啊、董，你冷静，我一定会铭记在心的。小郭，你起来！姨妮是我的女儿，就算输光我的血，我都愿意。徐女士。你请跟我来吧，婷婷，我打个电话。婷婷，你你原谅妈妈好不好？云婷说，你给我输了很多血，你没事吧？你是在关心妈妈是不是？妈，是你的妈。江董，半个小时后和顾氏的合作会议即将开始，这是修改过的方案，请您过目。我知道了，您先下去吧。顾总，合同条款刚才都已经简单阐述过了，没有异议的话就签字吧。好的，江董。顾<咳>总，这个条款完全利好许氏集团，对咱们公司过于苛刻了。五本。顾总估计把自己卖了，都帮夫人数钱呢。合作愉快。江董，合作愉快。啊，宝宝
。老婆，嗯，老公今天在会议上的表现怎么样？还不赖吧？啊，要不要给我点奖励啊？也还长呢，我们再生一个。